十几年如一日的去重复一件事情。只要别让我去失去信心和信任。那天，宁泽涛独自站在公寓的阳台，漫不经心瞟了一眼墨尔本，这座充满运动激情和艺术气质的城市。几周前。他随海军队来到这里，进行奥运备战的首次外训。初次见面，宁泽涛就拿出了他的绝活，变了一个纸牌魔术。现在我们这儿是扑克牌，把它分成两座，然后老师你选一份你喜欢的一座，选一份吧。你喜欢的，选一张，那一一摞一摞，那那你洗这摞，啊，随便洗，我洗这摞。这个也是我在网上看了，然后学的。好，选放这。然后我这还有一个洗牌方法是这样，哎，这，嗯，哎，然后拿一摞牌，这样，插进去，然后再拿一个，拿一摞牌。把它给混了，对对，混混一起，这样看着比较乱嘛。但是，再拿一个。好，呀，是变错了，没事，变错咱重新来，老师。好，现在。把牌，怎么感觉我变错了？来看一下变错没有？现在这牌很乱，对吧？嗯，很乱。有正的有反的。对。然后呢？觉得我变错了呢？好变错。我回去再重新准备一下。好久没变。十五。宁泽涛特别强调，魔术中隐藏着四个预言。没想到的是，这四个预言在三个月之后，都一一得到了神奇的应验。当然，这是后话。宁泽涛八岁那年，父母为了克服他怕水的心理障碍，一把将他推进了水里。歪打正着、完全不懂游泳的父母，这一推，竟把他推上了世界泳坛的顶尖高峰。很多人都觉得像你这种名人，有很丰富的生活。人家觉得你不会孤独，不会寂寞，想请你吃饭的人很多，想约你出去玩的很多，想跟你靠近或者很多。啊，是有挺多，但是因为，嗯、呃，我可能跟其他运动员身份不一样，就我除了运动员以外，我还是个军人，所以我要遵守军队的部队的管理规定。你有过孤独和寂寞吗？有啊。是不是在泳池里你也觉得很孤独？对啊，因为，嗯、呃，十几年。如一日的去重复一件事情，其实是非常非常非常的枯燥无味的。外训期间。宁泽涛每天在泳池里至少要游八千到一万二千米，这是一个什么概念呢？北京香山鬼见愁的高度大约是五百多米。
相当于每天至少要爬十几个来回。没有过放弃的念头，马上也有了，太多思想化了。什么支撑你没放弃吗？支撑我没放弃，我觉得就是家人吧，对家人。还是那个奥运金牌、啊嗯，觉得你自己并没有拿到那个，这个、觉得还有目标。因为这没想过，奥运金牌对我来说这个是太遥远、太呃高不可攀这种感觉。因为呃，首先虽然我们都有这个梦想，但是其实你还要呃符合实际这样去想，因为你自己有大概几斤几两。自己还能掂量出来，包括我从事这个比赛这个项目，然后也是，呃，而且自己也是成年人了，这么大了也可以看清事实。其实现实是很残酷的一件事情。五十三岁的布朗先生已有近三十年的教练生涯。男子一百米自由泳世界冠军马格努森就出自他的手下。二零一五年喀山世锦赛，宁泽涛在一百米自由泳决赛夺冠之后，曾经第一时间特别感谢了这位澳大利亚外教。昨天上午非常非常好，叶练非常高兴。他也非常高兴。他也非常高兴。他也非常高兴。但是，但是，他不行。但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，但是，嗯，但是他知道你今天那个是已经是很累了，但是他这是海军队的叶景教练，也是宁泽涛的主管教练。出国训练的话，就是按照布朗教练的计划执行。在这个过程当中，事先，嗯，在对宁泽涛的一种判断、一种想法、呃，要求和目标，我都跟布朗教练沟通。我们每一次，就我去的以前，都要跟他沟通。呃，把我的想法跟布朗教练讲。那么，其实布朗教练的训练理念和我们的训练理念是不一样的。我们这个就是谁快谁说了算嘛。然后，所以在比赛中，尤其短距离，你不可能有那拥有那种绝对实力。因为长距离，你可能因为实力雄厚，你可以说，呃，有这个霸气和这个决心，说我这次一定是前三，一定是冠军。但是短距离，未知性太多了，不可发生、不可预知事情太多。就好比打个比方，就好比我们我去年的世锦赛，然后东道主有一个俄罗斯选手，嗯、呃，他在这个比赛之前是世界排名第一，但是在半决赛中他抢跳犯规了。这个就是不可预知的事情，然后包括我们在比赛进行的时候，其实大家看的前九十五米，其实八个人都是一样的水平，一条线，就到边那一刻才决出了一至第八名。其实基本上对于我们的项目来说，一至第八名都有可能拿冠军，这个就是这个项目的魅力。中国选手宁泽涛，让我们一起为宁泽涛加油吧！第一次参加世锦赛的宁泽涛就创造了历史，成为了一九七三年以来首位进入这个项目决赛的亚洲人。比赛开始。二零一五年八月六号，每天清晨六点，宁泽涛和队友都要抵达位于墨尔本远郊的布伦德拉体育中心的露天泳池训练，周而复始。
他们先在休息室里做一些下水前的准备活动，其实更多的是等待工作人员把盖在泳池上面的那层蓝色保温罩给卷起来。布朗教练每天第一件事儿，就是先在这块白板上写下当天的训练计划。Otherwise, we're going PB plus 20. So again, it's not easy, but it's not hard. It's just solid. And then we're going to go 450s. Your best stroke, where they are all power push. So 15 working fast and 35 moderate. I like power finishing fins. I do like you can get that feel of finishing fast. 按照计划，宁泽涛上午的科目要完成六个连游、四个五十米及快速转身训练。Look, he's he's the the reigning defending world champion over 100 freestyle, so he's in the spotlight. Um, but I also think that uh, we haven't seen the best of Ning yet. I, I think he's still got another level to attain. He is he is an exceptionally hard worker. Uh, given the right circumstances, he is uh, an, an exceptionally uh, tough, uh, demanding racer. And I think that's what's probably going to help him the most: his ability to race. He's a born racing machine. In Bulang's training plan, the main focus is on high intensity and the ability to extract the energy from the body to the full range of exercise. This makes Ning Zetao often get hurt and often get hurt. Let's go. 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 Let's go.
这天早晨，趁宁泽涛下水前，叶瑾教练向他传达了国家游泳中心希望他参加之后的四乘二百米接力的决定。他们最后说到后面就说：“你你领先了。”练自由泳开始，我就是专攻主项五十米和一百米自由泳的。两百米自由泳不是我能力范围内的事情。嗯，虽然在去年这个军军人运动会上我是游了两百次，那我是客串了一下，顶因为人数不够，我去凑人数游的。但是从这个备战奥运会期间周期开始，我就从来没有练过两百米自由泳。嗯，当时四月份冠军赛规定是单项全国前四名组成国家联队，为奥运会资格做争取。但是当突然说下了命令说，说上面总也是下了命令说，说让我放弃游一百字，然后去游这个两百米接力，这个事情这个比较荒谬啊，就是在这个专业领域上是非常荒谬一件事情。第一，我不是游两百米选手；第二，就是因为我为了祖国的荣誉去考虑，我才不能上这个两百米自由泳。我经常跟他开玩笑，我宁子涛，你看呢？我说你要有两百自由泳啊，真是。就说也是不错的，但是我们因为人兼顾不了两头，一百米自由系统训练系统和两百自由训练系统是不是一回事？而且他没有这种持续的强壮的这种能力二零一六年四月六号，宁泽涛在佛山男子一百米自由泳半决赛上游出了四十七秒九六，这也是当时世界的第二好成绩。然而，令人意外的是，第二天一百米自由泳决赛前半个小时。宁泽涛突然宣布退赛。其实这几天到赛场以后，就出现这种状况了：肠应激综合症，然后自己身体不自觉又出现干呕，有犯恶心这种感觉。然后其实真正那一天一天比赛下来以后，晚上吃完饭回到酒店有些不舒服，然后感觉身上有些疼。嗯，感觉可能要发烧的感觉吧，然后就对医叫来量量体温，然后可能就有些低烧吧，当时可能就接近三十八度这样。于是，各种传言开始沸沸扬扬的此起彼伏。猜测只是猜测，但是应日涛确确实实就是说半决赛以后就倒了，第二天他是发烧了。呃，发烧的时候我是去看他的，他身上很烫，那不是装出来的，这不是说人装，我可以让自己发热，呃，发烧，那每个人做不到，对，那确实他是是生病了，那作为我们教练来说，一个运动员他在发烧，他在生病，我还能强求他吗？二零一六年五月六号。宁泽涛随队第二次来到墨尔本。六月份的外训非常好，然后以六月份这种竞技状态，我觉得站在领奖台上是大概率的事件。然后在澳洲
的时候，已经有一些嗯不和谐的声音嘛，传言说我的尿检出事情，然后自己也是当时问了主管教练，然后他说没有问题，自己也是相信自己的能力。并且在澳洲期间也是接受了三次国际飞行尿检，一次血检，并且都没有问题吧。这次澳洲之行对他产生了两个方面的影响。第一，他各方面的技能得到了明显提升，由此极大激发了他憧憬里约奥运会奖牌的梦想。外训快结束时，游泳中心突然通知他暂停国家队集训，直接返回海军队待命。这使得他接下来的训练计划几乎处于半停滞状态。啊，这边这边是客厅，平时还有电视啊什么，然后这边也有住的三个队友。啊，这边是厨房，这这是卫生间，这是书房，啊，有冰箱，有，但是灶台什么都已经停掉了。啊，这也是厕所，啊，这边这这个房间是我的寝室，这、嗯、我寝室，这个是这个这套公寓里边单间稍微大一点，最大的房间。六月十九号回国以后啊。各种事件，这种层出不穷啊。先是饭卡消磁，然后被要求搬出公寓，嗯、呃，并且主管教练不再出现在泳池，然后也是大规模的出现所谓的爆料，爆料事件。那饭卡消磁了怎么吃饭呢？你们又不能到外边吃饭。对，饭卡因为之前有队友已经走了嘛。然后就借了别人的饭卡。那这个公寓你是怎么坚持住下来的呢？他们当时也是管理员，然这个公寓管理员来说，因为说，来就是敲门说这个，呃，要求限你三天时间，几月几号搬出去。那当时我接到这个通知后，也是去向管理员人员去询问，因为我们来的时候是有文件通知来的。那你要如果让我搬走的话，你确定也有文件搬走？我好像，嗯，这个我们地方的这个领导去去说去报告，因为毕竟我们是有这个组织的嘛。但是那个管理员当时说行，他管我们相关这个去部门去去要这个文件，但最后也是不了了之了这个事情。被视为里约奥运会短距离游泳突破点的宁泽涛，却在临近之际收到了国家游泳中心或许不能参加里约奥运会的内部通告。给出的理由是，宁泽涛私签与国家游泳队赞助商存在利益关系的广告代言，并在多次规劝时顶撞领导，甚至还以停训和退役等等相要挟。其实这个事儿其实从年初就开始了。就就进行一些进进入这些事儿了，呃，就是代言的问题嘛，啊，运动员，呃，可能有运动员自己的想法，呃，国家有国家的想法，啊、呃，游泳中心的领导他们有游泳中心领导的想法，因为这个不是像您说的这么简单，这实在里边太多太多这个复杂事情在里面，要。从头开始讲的话，那就是从要从开战事情再回来开始讲。过去有过这种所谓严格的规定，那么随着社会的进步、市场的广阔，甚至可以说你这个所在的集体的需要、你的事业发展的需要，那么这种矛盾或者这种问题会越来越多。那么你原有的这些所谓的规定，怎么样去在三方的？这个共同调整下，达成一种共识，这样的话呢，也使得个人和集体都获得利益
。那么，这是一个皆大欢喜的场面。为什么一定要弄到剑拔弩张呢？可能现在这个剑拔弩张是一个今后皆大欢喜的一个必然的过程。新华网在评论宁泽涛事件时，最后总结道：“国家队和运动员出现类似商业纠纷，都不能完全从各自的利益角度考虑，要懂得妥协，否则不仅两败俱伤，也会损害中国体育形象和利益。明星运动员进行个人商业价值开发，从实现体育多元价值、发展体育产业的意义上来说，也是应该的。同时，在体育改革进程中。”未来体育人才培养将会有多种方式，会引入更多社会和市场投入。那么这类争议可能就不复存在了。二零一六年七月十八号，宁泽涛的名字出现在了中国奥运代表团参赛运动员的名单中。宁泽涛最终被认可，赴里约参加奥运会。这实际上是国家体育总局领导在权衡了大局之后的最终决定。你那五周是不是每天都夜不寐啊？就是天天也睡不好觉，吃不吃不好饭，完了以后训练，我看也不正常，就让那个队医来掐表啊等等。嗯，你说，哎，说自己很好，那都是一些假话，是为了不让自己的家人、身边朋友更多去担心我。自己其实因为很年轻的时候也经历过很多，经历过。最信任的人的背叛啊，或者嘲讽啊，然后自己也经历过很多人情世故，自己也看清了、呃、这个人性的丑陋，但自己还是非常乐观的，只要别让我去失去信心和信任。当时呢，自己也是，嗯，毕竟，哎，毕竟自己还是希望能站在奥运会上。为祖国争取荣誉，所以自己当时，嗯，再难吧，自己也要坚持下来。之后的两周时间里，只剩下宁泽涛、队友小黄和队医王菲三人行小黄作为宁泽涛的陪练，王菲则担任起教练的职责，为宁泽涛掐表。一场旷日持久的挣扎由此开始。当时，宁泽涛赴里约奥运会的可能性，连百分之一的自信都不存在。我很为难，领导都有要求的嘛。我是国家游泳队的教练，我也是海军游泳队的教练。呃，那么当国家对一个运动员有要求的时候，那么，作为你们来说，你们应该怎么做？我是听你运动员的，还是听国家的？是不是？那时候的这种处境，确实我也很难。我一直在北京，在这两周时间吧，自己也是可能也有压力啊，身体也出现了一些反应，体重也是暴瘦了大概有四斤，呃，不是四公斤左右，嗯。四公斤左右，因为我是属于那种短距离、短字那种瘦弱型选手，其实这四公斤对我来说还是影响极大。每一块铁片的重量大约都在八到十公斤，左右各四块。
，小黄最后又加了两块。你发“清者自清”那微博的时候，是不是你已经知道你大概可以去？啊，没有没有，当时只是觉得，嗯，这个事情可能出来后影响了我太多身边人，然后也是在当时那个情况下造成了一定很大的影响，因为毕竟奥运会周期。不只有游泳一个项目，不止不只只是我宁涛一个人，还有七百多名参参参加奥运会的中国代表代表团成员运动员。我不希望因为我这个事情对当时眼前还有一个月参加奥运会，大家造成什么影响？所以我觉得我有必要站出来说，嗯，发生这个事情。二零一六年七月二号是记者节，宁泽涛出人意料的在自己的微博上发声，他的一篇长文“包子有话说”，让半个多月来的一片嘈杂戛然而止。特别是最后一句“加油，咱们里约见”，颇有些耐人寻味。一个孩子成长，国家培养的是很多的，不能忘记这些东西。所以你作为我教练，我我怎么去处理？我就两周多，后来最后决定宁泽涛可以去参加奥运会了，我进入去陪他。你踏上里约的这个土地的时候，你什么心情？很激动吗？还是说觉得终于熬过了黎明前最黑暗的那一段？我觉得站在里约奥运会那一刻吧，其实自己。没有觉得什么熬过黎明最黑暗啊这个说法，我觉得自己真的是站在上面，一是完圆了自己一个梦嘛，然后也是到了里约以后就就像平时比赛一样，尽要尽快的调整自己进入这个比赛状态，自己站在那也是非常的自豪吧，能代表祖国参加奥运会，然后接下来自己就是能尽快的。把自己当下最好的状态调整出来，迎接比赛到来。父母都曾是军人，军人的情怀，让当年只有十三岁的宁泽涛进入了海军队。十年之后，他是海军队唯一有资格晋级里约奥运会的游泳队员。助理教练齐辉组织游泳队队员收看宁泽涛一百米自由泳半决赛的直播，宁泽涛最要好的队友小黄也在其中。二零一六年八月十号，宁泽涛在里约奥运会男子一百米自由泳半决赛中，以四十八秒三七的成绩位列小组第六，入选决赛。尽力了吧，尽自己最大努力了现在，然后确实啊，发挥出现在正常水平。对我来说，在当时这种现象情况下，他这个成绩我是满意的，不错了，能有这个成绩不错了，否则的话可能会更糟，可能会更糟。那杨翔出的就是很离谱，他没离谱。宁泽涛里约奥运之后，一直低调地和父母生活在一起，这是他与父亲的常规动作。
，是父子，更像朋友。父亲是范宁泽涛炒土豆丝，目的是希望儿子在今后的生活上能尽快的独立起来。其实涛涛这个成长呢，相对这个比较简单和单纯一些，因为。当年他十三四岁离开我们，呃，我是非常担心的。但是我相信这个，当初他去的那个地方，是我曾经战斗过的。我也在军营锻炼，所以我一直的思维就是停留在我在军营那个年代。所以我觉得，好男儿一定要去当当兵。他刚好。那个队伍也属于这个呃部队的一个单位，所以我他妈妈当初给我提出来要送他去走这个专业之路的时候，其实我一开始是犹豫的，我是不希望他去走这一条非常艰辛的金字塔尖上的这条路。就是当时你觉得未必能走到那金字塔尖吧？你我没有想那么多。没有想那么多，当初确实没有想，因为他去接触这个，呃，游泳啊，包括接触这个水啊，我是为了解决、克服他怕水。对啊，啊，所以，但是我没想到他最后会与水有缘呢，一直走到现在，走上了专业之路，这是我没想到。因为他自从仁川亚运会，随着他的名气的迅速上升，是不是就打乱了这个家庭的平静？因为现在自媒体比较发达，他也会，但是他也会有的时候刷微博，最后刷的都不想看。因为其实妈妈对这个有一些现在网络流行语啊是非常反感，非常反感，尤其是比如说什么什么老公啊，呃小鲜肉，国民老公啊，国民老公啊，什么小鲜肉啊，什么男神呐、啊，呃其实他他对这个。从仁川两年会出出现这个，包括喀山之后出现这个词语的时候，他其实有抵触的。您呢？我对这个因为一开始我不太了解，不太了解。我说神倒谈不上，我说他如果能成为一个榜样，能给大家传递更多的正能量，我觉得，呃，这就是对社会的奉献。呃，别的我真的倒是没没多想。小鲜肉什么的都走了。小鲜肉就后来我我我去那个特别了解那个，来自于日本啊。后来我其实也对这个嗯有一些抵触。所以那个特喜欢听这词儿。嗯。后后来习惯了。您也是没办法阻止。对。一开始，出来这样说的话，自己挺适应。就是他他他，我们家庭比较传统。宁泽涛外出一般喜欢乘坐公共交通。我我就不能相信你平时都坐这个公共交通，是不是？不是是这么回事。没有啊，司机方便嘛。一地摊出行啊，是我觉得地铁和公交车比较方便。看网上有些说，也有可能用这个娱乐车了，这是真的。吗？嗯，我觉得可能每个人的性格不同吧，然后自己的性格觉得不适合进娱乐圈吧，所以自己还觉得以后可能呃多读书，找一份稳定的工作。如果你现在有困惑或者有疑惑，觉得自己。快乐，你可以选择转身。我是这样的一个人，我支持你的任何的选择。这点，你的妈妈和我的意见也是一致。
，我觉得你不要有太多的这种思想包袱，好不好？嗯。那个到底觉得你快乐？挺快乐。我觉得我挺快乐的。你是不是还是有点不甘心？想参加之后的这个各种世界大赛，再次证明一下自己。嗯，心有余力不足了。不会吧？哎，也不是这么说，就感觉嗯，经过这么多，看清这么多，嗯，你不不像以前再有那么有动力，就那么信心满满，就嗯，怎么说就呃，觉得。这个地这个地方已经不是我能就此处不留爷，自有留爷处这种感觉。但是大家还都<笑>他都希望你能看看能不能参加这个二零二零这个东京奥运会。这个你觉得这种可能性大不大？也许吧，也许吧，因为嗯，每天人生都在每天都在变化，那就像当年菲尔普斯一样，还有很多。像贝老康姐一样，那可能她出去一两年，觉得她也喜欢游泳，又找到了，重回重新找到了对游泳的热爱和快乐。现在到了揭开预言魔术谜底的时候了。<笑>这样应该不会错啊啊！我我脑子先捋捋一下，捋一下。这回应该没没错了，然后老牌拿起来，把它放在一起，然后这是个预言魔术，然后我首先写了一个纸条，然后我们现在这个有这个牌有正有反，对吧？这是我第一个预言，啊，乱七八糟啊，没有错。第一个预言，乱七八糟，难道三个月之后乱七八糟的训练生活？是早有预设的。第二个预言，这些牌有正有反，然后我们把它摊开。然后我第二个预言是，背面向上有二十三张。第二个预言，背朝上的牌有二十三张，恰巧他刚过了自己的二十三岁生日。然后这是我要的下个预言，下个预言是红牌有十一张，黑牌有十二张。第三个预言，黑色牌多于红色牌，注定他的二十三岁。命途多舛。好，下面是我下一个预言。哦，是这个。红牌里都是双数，而且没有勾圈 K， 都是双数，没有勾圈 K， 对吗？对。呃，都是双数，没有勾圈 K。对啊。您看一下，都是双数。是啊。啊。这个不是啊，对，这是最后一个预言。您会说，哎呀，您会说，呃，红心三不是。第四个预言，只有一张红心三。训练期间的三人行与这个谜底似乎有些不谋而合。况且宁泽涛还曾开玩笑地说，一颗红心，两种准备吧。穿上衣吗？专业的，专业的，冲浪服。哦，是吗？还有专门冲浪服。那天，宁泽涛和几个队友来到墨尔本维多利亚州的一处海滩冲浪。这浪不大。那天非常不巧，就是是个阴天，对，在海边，然后特别的冷。哎，你是在最远处那地儿吗？哎，你走慢点儿，我走不了。你走慢点。那天是他二十三岁的生日。那天还有一不巧的就是那个浪并不是特别大，所以他在那块儿就一直趴在那个冲浪板上，一直在寻找那个浪的那个高起来的那个机会，但是半天没寻找到。
天空和海浪都有些不近。